composition ng uh, Aura Page. First three picks rather for them to stop the uh, Benedetta and also the Ling. So tingin ko Barats ang possible pwede, um, posibleng pwedeng ipick dito ng Aura PH. Ayaw na ng execution ng extra damage output sa side ng Aura Philippines. Actually nakakatakot na may Eve ka na. Uh -oh. May Granger ka na. Tapos makakuha ka pa ng Lunox ng Alice. Medyo nakakatakot na yan to a point. Uh -oh. Ngayon for Aura They're doing a great job just taking out yung mga late game heroes din naman ng side ng execution. Ayaw na nila bigyan ng ayaw na nila bigyan ng sabihin natin problema pa si JP. Huwag na natin paabutin ng late game. Tanggalin natin yung Harit, tanggalin natin yung Claude. Kumbaga parang ang ginawa nila dito is tinanggal talaga nila yung mga late game potential ni Kelka at yung mga alam mo yun, kakaiba kasi si Kelka maglaro ngayon playoffs eh. Oo. May, may iba siyang may instinct init. ngayon na kapag ka nagamit yung Harit tsaka yung Claude pagka late game ang usapan mm -hmm. disiplinado disiplinado talaga nakikita mo talaga yung uh, yung evolution yung ano ng execration all throughout the season at Aura PH signa natin kung sino nga ba magiging pangkonta nila dito ah this will be a phobius game sa side ng Aura oo nga naman kasi marami nga naman dashes ang uh, execration so the best thing that they can do is to uh, punish Or at least have a way to punish the mobility of execration by picking up the phobius, the demonic force nya na pwedeng humabol kahit saan. And also Aura with the late game Esmeralda, sa yung most probably mag-absorb ng damage sa side ng execration. Phobius Esmeralda. I like it. I like it. I like it. I like it. I like it for the side of Aura. Kasi talaga pinagisipan nila dito kung paano nila nagagawin to. But for the side of execration, kumuha sila ng Changaw kasi isa din yan sa mga clear-cut answers para sa isang Phobius. Na, si Phobius, yes, may gap closure siya, pero paharap kasi yun eh. Uh -huh. So, ibig sabihin, kapag ka nagkamali siya ng entrada at napindot niya yung ultimate niya sa isang hindi magandang lugar or hindi magandang target, automatically kakainin niya yung buong meter shower given na walang haharang doon sa meter shower ah, na yun. Oo, oh, oh, mga parang pampanish niya rin pa after pa the demonic force. Pagka wala kang mobility, mm. pagka wala kang mobility, sabihin natin, pasok ka, demon, demonic force. Mm -hmm. Pagka automatic pumihit yung Chango, kailangan may flicker ka para makaalis. Oh. Eh, paano pag hindi ka nag-flicker? Yun na nga eh. Kung baga, kailangan talagang required talaga ni Phobius dito gamit ng flicker. Pwede ka din mag-vengeance kung ikaw si Phobius. Possible, oh, diba? para at least reflect ma ng damage. Ma madami namang ways para counterin siya, but then again, those are answers na kailangan mo pa gumamit ng isang resource. So, tignan natin kung paano lalaki ni Kilowash to. This is going to be very interesting as we head on dun sa game number 2 in the Celestial Palace. And as we wait, look at the lineups right now. Wow. Sino nga ba? ang napupusuan mo dito, Tads, na draft. Well, Tol, sa nakikita ko, alam naman natin yung prowess ng execration pagdating sa late game. Nakikita natin yung strength nila and coming into the draft. Um, well, para sa akin, wala akong papanigan kung sino yung nalo, pero mas gusto ko yung draft dito ng, uh, ng Aura PH kasi mas madali siyang i-execute mas pwede siyang, uh, siyang mag-burst ka agad ng early game and also with the control from the demonic force pwede niyang tanggalin ka agad yung shields dito ni Chang eh, to lessen down the damage of the meteor shower pero gusto ko makita kung paano nga ba may execute ito ng execration kasi when it comes to late game mas mabilis mag-transition o mas mabilis mag-transition dito yung uh, uh, mas madaling i-execute naman sa side ng late game ang execution Aura Philippines taking the first aggressive move making the most uh, the first aggressive move ng game na to tinanggalan nila agad ng purple dito yung lane and for lane players out there alam nyo naman kung gano'ng kaimportante yung purple na yun oo oh, kung maga parang yung energy Uh, ma half or more than half. Tingin ko nga, almost 80% ng, ano, eh, ng strength ng Ling na gire-relight talaga sa purple buff. Eh. So, for the first few, uh, no. for, for the, the first, first few minutes. Uh, minutes. Oh, kaya nakokontrol ka agad yung power spike. Mm -hmm. And si Kel BJ, syempre hindi siya papatalo, hindi siya papakabog. Kel BJ, lumang oh! siya! No! From downtown! Hindi na naman natin, hindi na naman nila nakita kung saan galing yun. Wow! Kita mo kung gano'n kalayo yun, Tyrant's Rage. Tyrant's Revenge into Flicker. Chaknu talagang nanggigigil. Coast to coast, men. Hindi nila na naman alam kung saan nang galing yun. So si Chaknu, as long as may freedom siya na gawin yung mga initiations na yun, you can bet na every time na may Flicker siya, 
pipihitin at pipihitin ngayon. Wow. Turning up the heat. Turning up the heat sa side ng execration at talagang mainit na kaagad ang uh, kaganapan dito sa may middle lane as the rest of execration moving towards the purple area successful ang pagtake ng purple ni Lord Hades pero Thirst, kita mo dito ah, kiluwash nag-iingat sila alam nila na okay, hindi ito naka-flicker naka-flame naka shot to which is still in, uh, in uh, a very good uh, emblem or spell rather for kiluwash kasi makaka-proc ka agad siya ng uh, demonic force kapag meron siyang tinamaan ng flame shot na melee para mag-dash yung kalaban. But then again, you still need to be careful kasi kapag nagagamit mo na yung flame shot mo, wala ka talagang innate, um, ano ni, innate ability na makatakas sa kahit anong engagement. Ang role ng Phobius is pasok lang ng pasok hanggang magkaroon lang siya ng sustainability with the, con with the concentrated energy. Uh -huh. Shakdu level 3, Renjo level 5. Hades, level 5, Kilowash, nandito na kayo sila. Pero eto na ang unang pagpasok ng Demonic Force. Nandun na, JP humarap, si Chak nung nasipa at hindi siya bibigyan ng freedom na makapwesto. Siya ang unang tutumba, Kiel VJ pumasok doon sa Greenworld Manipulation. Hades? At tutumba ba siya? Hindi siya tutumba, ladies and gentlemen. Siya ay makakapag-proc ng killing spree. JP, minamatahan ni Kiel, double kill! And mainit ang execution ngayon. Double kill. At talagang huling-huling kaagad. Hindi nakaalis ang Aura PH doon sa may choke point. At na-unlock nila ang keys to victory. Give Hades hell. And hell he will receive two deaths kaagad for the first three minutes sa side ng Aura PH. Pero sabi ni Kilua, sandali lang. Astaros ay kung gusto niyong kumapit sa loob ng Tier 1 turret. Pero may kita mo naman thirst. Nauubos na ang yellow sa tier 1 turret ng Aura PH sa top lane. At dumalamang kaagad ng at least 1k net worth ang execration. Eto Max, target nila JP and yung buong Rhapsody ay kanyang kakainin. At siya ay tutumba. And that was a great pick off para sa ng Aura. Tingin ko if Aura wants to take back yung tempo ng game na to, well hindi pa naman ganun na kawala sa kamay nila. Pero kung gusto nila pumanig yung side or yung tempo or rhythm ng game na to doon sa base nila or sa kanilang side, they really just have to make those pick-offs kasi doon ko nakikita na magiging malaki yung factor ni JP. I agree, I agree. Pati makikita mo taga dito yung tempo eh. Kung sa lahat ng pick-off ni JP, kailangan niya makakuha. Yung ng... mga katulad na ito. Ganyan na ganyan. Dapat lang talaga ganun. It's all about ano eh, it's all about cooldowns. Kung sakaling nakita ni JP na cooldown na yung uh, yung Wave of the Dragon ko pick off agad tayo. That should be rinse and repeat sa side ng Aura Page para mas maging successful yung flow nila when it comes to uh, to mid game. Mm -hmm. And Renjo, hinahabol siya ni Kilowash and Renjo Kilowash. Match up talon ng talon. Gina Ang ginagawa lang ni ano dito ni Kilowash. Kapag nakita niya gumamit ng skill or nakapag sword intent, tsaka niya pinipindot yung skill. Oo. Uh -oh. Kasi alam niya, kung may sword intent charge, tapos gagamitin yung demonic force, yung demonic force is madadadj eh. Madadadj talaga. Pati yung talagang, ano, baga, mapapipera sa mukha agad na gamitin yung demonic force. And sobrang taas din talaga ng cooldown ng demonic force kung sakaling hindi naging successful yung jumps. And talking about jumps, KLVJ, mga nakahanap na naman na isang kilit sa bottom lane side ng Aura. Lord Hades and his crew, kinukuha nila ngayon yung turtle and napakagandang, ah, uh, Napakagandang tulong neto para kay Lord Hades na hindi siya basta matalunan ng isang link. If ever talunan siya ng link, kailangan mag-ingat na din ni KLVJ kasi nasa kanya nga yung turtle protection. Oo, kumbaga parang ano to eh, parang group tarpaulin, uh, trampoline pala to. Ang daming tumatalon sa side ng, uh, ng dalawang teams. Again, may Falling Star Moon, JP with the Jeet Kune Do, Kiluwash, Demonic Force, and sa side naman ng, ng exchange si Chakno, si KLVJ, Si Renjo, pwede rin tumalo niya kung tutusin. Pwede rin, speaking of talon, no, nakuhuli na naman nila si Chakno dito sa may mid lane. The pick of game, grabe yung ginagawa nila, Greed. Yung Way of the Dragon kay JP, syempre, yun yung pinakamagandang, uh, yun yung pinakamagandang gamit nun. Plus, yung Void Crystal, para mas slow yung tao doon sa may loob at hindi siya makatakas. Natandaan mo, pwede niya gamitin yung kanyang first skill, pero it won't matter as it charges up pa at hindi enough yung time na yun. Kill VJ, sinubukan nila kumuha na sa akin nilang kill. They will take down yung Eve and magbaback off na yung Aura Philippines. Nice attempt sa side ng uh, Aura PH pero with the usage of the Meteor Shower plus a Tempest of Blades, talagang na-box out nila yung members ng Aura PH. And Greed, 
Gumamit siya ng kanyang uh, shield so wala siyang flicker, wala siyang mobility. So napapunish ka agad yung execution. At eto, mayroong rotation na naganap and nandun yung ultimate ni Chuck, no? JP, tinangke yung meteor shower at nandito na si Benny QT, galit na galit. Boy Crystal, nadampian si eto, Max. At yung bala na manggagaling kay Lord Hades ang tatapos kay eto, Max. Sakto yung pagkakaroon doon niya with a single attack. Again, gaining an additional attack damage from that single rondo para ma-take down si Eto Max, which is really good attempt then sa side ng Aura Page. But look at the items here, ladies and gentlemen. Wala pang, uh, well, dumiretsyo ng brute force breastplate dito si Lord Hades since alam niya na lagi siya yung target after niya makakuha ng Raptor Machete and also the uh, the Magic Resistance Boots. Pero tingnan natin kung sino nga ba maka-occupy ng territory sa my Lord area as the way the dragon has been committed by JP. Mm -hmm. And JP, nasara ba siya ng lahat? Ayaw din lumapit ang execution. Alam nila na anytime na merong pumwesto sa harapan ni JP, baka masipa sila papunta doon sa area. And Shaq, no, pinigilan yung kanyang stretching dito. Alam na alam niya na wala na ma'am ka-follow up sa kanya kasi medyo malayo nga uh -oh. yung, side ng yung ibang members ng execution. Or ka Philippines, sino zone out nila ang ibang mga members ng execution. Ayaw nila palapitin pero yung mga dash out. Shaq, no, dito, ang ganda na naman ang pwesto! Ooh. And Tempest of Blades, sa gitna ng lahat! Kel VJ, sinusubukan niya lahat. He takes down, he takes down. Literally no one, ladies and gentlemen. Kel VJ, nasyunpuhan siya. Nasyunpuhan siya ni JP. Pero siya. si Renzo may sariling sagot. Double kill para sa kanya. Unti-unting tumatakbo. Demonic Force, meron nga ba? Hindi available yung Demonic Force. Oh, meron. Kaso meron. hindi siya hindi niya pinapaproc yung Demonic Force. Pero sa may middle lane, Kelra trying to run away. Hindi ata enough yung range. Oh, oh, hindi hindi enough yung range Masyadong malayo At hindi niya mahabol Meteor shower Binato na naman ni Kelra And dito Nila nabipuesto si Kelra In a very tight position Pero Ang, ang ngayon naman is Zero deaths pa rin si Kelra Zero deaths pa rin si Kelra Zero deaths pa rin si Kelra Pero ngayon kasi Kailangan mag-ingat ni Kelra Dito todo-todo Kasi Anytime nga na mapasok siya doon sa may spot ng real world manipulation mm -hmm. at malapit kay Benny Cutie, automatic kasi tatalunan siya. Uh -oh. Pero kahit nilalagay nila sa bad spot dito si Kelka, zero deaths pa rin siya. Kasi na na napapanish ka agad si, ano, si Greed. Eh, no? Kapansin natin, every time na pumapasok sa si Greed with the real world manipulation, ginagamit ka agad ni Kelra yung kanyang meteor shower kung saan nakatuto kay Greed. So si Greed naman, yes, sobrang bilis ng damage niya kapag pwede siya mag-spike. Pero yung yung timing, yung pagpasok ng mga damage, pasumpit-sumpit eh. Parang tug, 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 oh. tug. Hindi siya yung damage na medyo shower tagang pambilis ang tulad ng ganito. And Chuck, no, ang main target na naman. Nahuli nila si JP. Pero JP, merong right amount of uh, CC uh, negation. Uh -huh. Sabihin na lang natin. Just to make sure na yung buhay niya or yung stun sa kanya is hindi ganon katagal. Yep. Ngayon, Aura Philippines, at least nakuha nila si Chuck, no? Uh -huh. Hindi ganun kasakit yung nangyari na yon for a side of execration. Pero kasi yung pacing ng execration, yung tempo niya, minsan nanggagaling talaga kay Chuck, no, eh. Mm -hmm. So the more na nag-take time si Chuck, no, the more na nagiging cautious siya sa mga bagay-bagay, the more na nag-iingat siya, the more na yung Aura Philippines, parang naging confident pa sila. Uh -huh. Pero mas maganda sana kung sakaling na-take down nila si Chuck, no, since si Chuck no, talaga nagiging priority ng Aura PH. Dapat kumukuha na rin siya ng objective after taking down Chuck no since sa kita naman natin ang dami pang mga passive gold na nakaabang sa samapa ng execration and jump fight tier 1 turret on top and middle lane or rather try to uh, again tanggalin mo yung mga jungle creeps dito sa side ng execration but still works out fine sa side ng aura and uh, humahabol lang naman sila ng bahagya sa side ng, uh, ng execrations net worth kailangan lang nilang tagal makahanap ng isang pamagandang opportunity na makakuha sila ng kill is either kay Kelra kay Renjo or especially kay Kelvin mas maganda uy grabe na naman yung pectus na nanggalik kay JP and that is the pectus play greed nasa area pa rin siya nandun pa rin yung real world manipulation grabe talaga yung setup hindi makapasok si Kelra isipin mo naka-meteor shower ka na pero hindi niya pa rin talaga makumit yung buong skill na yon para makipaglaban kay Greed hindi niya maabot pati mayroong extra layer ng protection talaga si ano eh, si Greed eh, kung tutusin kaya okay lang i-absorb mo yung ibang damage ng, uh, ng, ng, ng uh, reward manipulation pero pag, pag proc mo ng, uh, ng shield nako nasalong kukunat depende pa sa lower ng HP mo pero thirst guard area 
Lord area indeed. Kelo ka. Tinala ni Benny Cutie. Benny Cutie, medyo masyadong naging maasim oh. ang kanyang pagpasok. Hindi siya dapat manggigil dito kay Kelka kasi Kelka is is at a 205 right now and for Benny Cutie talaga na siya shut down siya ng execution two games straight pati available pa rin kasi yung flicker dito ni Kelka kaya ano eh medyo risky so though wala naman ding information yung mga teams natin kung sino yung uh, kung available yung mga spells nila but it is way too risky nga naman talaga and i think that's the uh, Benny Cutie's way for them to check or force any spells at all pero hindi niya natansya wala nga naman talaga malakas sa marami kailangan mag-ingat ni Benny Para ramdam ko na may gigil factor. Meron, eh. meron gigil may factor. May gigil na eh kasi talaga kanina pa tinatalo na na si Creed. Ang ganda ng huli. Shock Mamba pero counter engage. Or of Philippines. Ito na ang kanilang paglaban. Link LBJ. Ang oh. grabe yung damage ni Lord Hades. LBJ, tuunti-unti tumatakbo. Kaya niya bang mag-over the back hold. Ito na over the back hold ladies and gentlemen. Takbo ang magnanakaw. Uy. At ito hindi ako papahuli ng buhay. Hindi pa pahuli ng buhay. Hindi pa pahuli ng buhay. Ken BJ, hindi pa pahuli ng buhay. Saktong-sakto. Again, he pulled the attention of three members ng Aura PH para lang maka-awi, maka-awi dito yung execration. And with that execration, ready agad sila makipag-man fight sa my Lord Air. And Electo Final Blow, makukuha pa kayo naman ni Lord Hades. Yung dapat niyang kunin, pero Ken BJ and Renjo head straight para kay Lord Hades. Alam nila na yan yung primary target nila. Demonic Force. Link, Tempest of Blades At Gel VJ, hindi siya makakatakas sa real world manipulation Dulong-dulo, edging, literally edging, ladies and gentlemen Wow, talagang kitang ita mo naman talaga yung paghintay dun ni Kiluwash Dun sa may small brush area Alam niya na available yung kanyang demonic force At, hini, at hinahatak lang ng Aura PH yung members ng Execration And they got punished instantly Demonic force into the real world manipulation hindi agad nakapasok hindi agad nakatakbo dito si Kel VJ and with that ito yung opportunity na hinihintay ng Aura PH mababasag ang tier 1 turret sa middle lane habang ang Lord naman ang Luminous Lord is naghihintay unti-unting umaabante sa may bottom lane execration now holding their ground and trying to push or control the lane equilibrium sa middle at sa top Benny Cutie na buhayan na siya 2-2-4 Ito yung Benny Cutie na in-expect natin na mag-show up Tignan natin kung ano bang pwede niyang gawin Benny Nandun lang sa may pinaka mid lane yan JP Catches out Kelka Ang oh. ganda ng huli ni Ang ganda ng huli ni JP Benny Cutie with the Falling Star Moon Ang init ng laban At pumasok na sila They go straight For that base turret Pero hindi pa paay si Chakno. Sumagot na sa piling yung ultimate. LVJ? LVJ, Tempest of Blades, Lord Hades, ang kanyang pinagay primary target. Pero hindi niya kakayanin as the damage is just way too much para kay, para kay LVJ, para sa isang ling and makukuha ni Lord Hades yung counter kill sa kanya. Nice Jeet Kundo exchange para kay JP. At na-stop niya yung last Tempest of Blades or yung last... Uh, Defiant Blade dito ni, uh, ni, ni Kel VJ and with that nakataka si Lord Hades at dalawang Torek agad ang nawala sa side ng Execration ang top lane na lang naiiwan pero Lord Hades slowly getting his items up at nakikita naman natin yung exchange kanina dito ng uh, Execration sa my middle lane This insert replay is brought to you by Oppo A94 and ano nangyari dito? Yep, nakita mo dito talaga maganda yung knock ni Benny Cutie na pwersa nila yung execration na tumakbo kay LVJ just a leader of HP nakatakas pa siya but going back to the lane screen Renjo nahuli yung Benedetta and yung Rondo nandun pumasok sila the Rhapsody was there as well Benny Cutie nakahuli ng tatlo Kelka ang kanyang naging main target and here comes Benny Cutie 1v1 with Kel VJ tignan natin kung sinong mananalo sa kanila masyado mataas yung damage si Kel VJ pero si JP binabantay, binabantayan niya dito si Lord Hades yun yung pinakatrabaho niya talaga kasi this is a 3 this is a 2v2 situation a tank and a jungler for both teams Kel VJ gets caught out makakatakas with the pinch boys Chaknu Kakayanin niya ba at nilayo niya yung mga minions para kahit pa paano ay hindi matower lock and hindi enough yung magiging damage wow. output. Kel VJ with the dash out, makakataka siya and here comes the Tempest of Blades. Nako! Hindi enough yun. Hindi enough yung damage pero Chuck no. Again, kailangan niya makontrol. Kagad to, wala pa ka sa spawn lang ni Etumax with the flame shot. And Etumax! 
Saktong-sakto yung pagkaka-respond niya, Tong. Saktong-sakto yung pagkaka-respond and that only means ilang 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 seconds mo wala si Lord Hades. 37 ilang seconds, seconds mo wala si JP. 30 seconds. Ilang seconds yung Lord. 18 seconds. This might be the opening. Na hinahanap ng execration kanina pa TDZ. Ito yung opening na talaga na yon. Kitang-kita mo naman, execration or rather aura PH try to go for that main inhibitor. But sakto lang din yung Tyrant's Revenge dito ni Chuck. No, tinulak niya kaagad. Pumasok yung backdoor protection ng main inhibitor. At every event is going on the, in favor of execration. Hindi pa rin sila papatinag. Lord Hades, 2 seconds na na sa death timer. At si Kilua, si kinokontrol niya yung top lane for that lane equilibrium. Pero Thirst, ang tingin ko, ang next fight dito is dun sa may Lord area na naman. It is going to be dun sa Lord area. Ang only disadvantage na meron ngayon yung side ng Aura Philippines is that wala silang pang face check. Wala silang pang face check. Kailangan nila magpadala ng isang tao doon sa may mga brushes para tignan kung sino yung mga nakatambay doon. Well, kaya may advantage din yung execration, you know? Sa ito, oh, kasi yung payong niya pwede yung pang-face check. Yung payong pwede niya iba to, eh. Oh, oh. Kaso kasi, ang problema, si Chuck, no, ang, ga ang galing, ang galing mag-scout Mm -hmm. or ang galing maghanap ng bush na pagtataguan niya. Oo, pati huling huli. Benny? Benny, nahuli si Kelka and nakuha na execution yung Lord pero eto na yung laban. Kel BJ will be the next target. Lord Hades will go down. Kel BJ, still alive. Eto oh. Max, sila maanap na yung shot ng galing dito kay Povios. Demonic Force, tinanan si Renjo. JP with a sliver of HP, nahabol siya ng former teammate niya. Tingnan natin, here, run, um, the running on the outside. Kel BJ, umalalay. Kilowash dito, kinokontrol niya yung dalawang former teammates niya pero hindi talaga kinakaya, TDZ. Hindi niya taga kinaya at si Benny QT. Ang galing na ginawa ng execration doon. Nilayo nila yung laban kay Benny QT kasi alam nila na si Benny QT lang talaga ang merong enough damage para matake down yung current composition ng execration. Pero sabi ng XS, sige, pahabol muna tayo. Himuwilay muna tayo sa laban. Habang naghihintay din tayo ng next Lord Respawn. At ang ganda nga ng pagkakapasok doon, pagkakaretribution ni Kel BJ all throughout. Ngayon, kung mapapansin mo yung takbuhan na yun, oh. si Renjo hinabol niya si... Si Kilawa, hinabol niya si Renjo. Uh -oh. Si Benny Cutie, hinabol niya si Chuck Nu. Uh Oo. -oh. Oh, parang Par na naiwan talaga eh, parang, no? Parang naiwan talaga sila para sa isa't para isa. Para sa isa't isa. Naniniwala na ako kay Manjin. Partner, Destiny partner. nga to. Partner, partner oh, nga talaga. Talagang malupit talaga. Parang, uh, <laughs> parang na ano, naisulat sa tadhana. Naisulat sa tadhana. Oo. Oh, oh. Naku po. Pero ngayon, ang execration naman, ang nasa aggression, sila ngayon ang gumagawa ng mga plays sa side ng execration. And Aura PH trying to buy some time since Super Minions ang, sumus ang sumusugod sa kanila. At Thirst, nakita naman natin talaga kung gano'ng kalupit yung bigayan. Parang pendulum lang lumalamang ang Aura. Biglang magbibigay yung execration. Ngayon habol ang Aura. Execration na naman ulit. Literal na scissor yung nakikita natin. And it's all because of the individual efforts netong mga teams natin. Mm. Like nakita nyo si Eto Max, biglang pagbato niya ng flame shot, biglang pumutok si JP. <laughs> And at the same time, yung payong niya dahil sa tulong siya, no, nahuli niya si Lord Hades. So, ang daming times talaga na dapat panalo na yung Orca Philippines dito, pero nagkakaroon talaga ng effort yung both teams na patagalin yung laro and execution did their part. Ngayon naman, nag-swing na syempre yung onting momentum papunta sa side ng ano eh, ng XC. Oh. Kasi nakakuha na sila ng onting steam, nakuha pa nila yung Lord. So, kailangan bantayan dito ng Aura Philippines yung mga bagay na pwede nila gawin dito. But right now, I would say for Aura Philippines naman, Benny Cutie is unstoppable as of the moment. Mm -hmm. Walang makakapigil sa kanya dito sa laban na to kailangan siyang tutukan ng limang tao. And alam na rin ng ano to, alam na rin ng execration oh. to. Nakakaiba na yung ginagawa ni Benny Cutie. Ang nangyayari nga, parang si Benny Cutie na yung iniiwasan ng execration ngayon eh. Yeah. Inuunan nila yung mga members, ng, yung ibang members ng Aura PH, JP, again, yun ang, magiging, yun ang nagiging priority nila. Kapag nakita nila si Cho, okay, all, all out, Fo focus fire ka agad kay Cho, iwas kay Benny Cutie. So tingin ko ang pwedeng gawin dito ng Aura PH is stick together team. Talagang, ano, talagang all go, go full ube. Ultimate, Ultimate banding, banding experience. experience. At eto, ginamit ni uh, Greed yung kanyang ultimate and I hope hindi nakita ng execration yon Kasi if ever man nakita ng execration yon it's go time. Oo, magiging aggressive sila lalo kasi malalaman nilang walang real world manipulation. 
Pero tingin ko yun nga magiging uh, well, yun talaga ang magiging playstyle dito ng execration and looking at the aura milestones, total damage for the turret at mukha malapit na rin nila makuha. And greed, nakakuha na rin kayo ng kanyang uh, glowing wand. So mas masakit lalo yung real world manipulation na kailangan lang nila makahanap ng or masaktohan nila na mapapasok yung uh, ma na mapwesto yung real world manipulation kung saan at least tatlo o dalawang members ng execution na mauhuli sa loob. Mm, or uh, Philippines. I wouldn't say their backs are against the wall. Mm -hmm. Pero mas naging tricky lang para sa kanila na ipanalo tong game na to. Oh, wait, puti. Mas naging extra ano lang, may dadagdagan ng Nadagdagan ng konting difficulty. Oh, Nadagdagan oh. ng konting hira para may panalo. And Chaknu, huli nila si JP. Pero JP with the presence of mind, makagamit siya ng flicker. Mm -hmm. And uh, makakataka siya doon. Oh, makakataka sa ka ka kaagad. Pati worth it din, din naman na talagang execration. Ibigay mo lahat ng mga ultimates mo. Kasi yung cooldown dito ng meteor shower, sobrang bilis na lang. Eh. Less than 30 seconds na lang yung cooldown dito. And uh, given the fact na Medyo mataas nga yung cooldown ng Tyrant's Revenge, ng Tyrant's Rage. Kaso, yung opportunity na makahuli, na mahuli mo yung main priority target ng execration is really rare. But you're, it cost them a flicker sa side ni JP. So, confident din yung execration na, okay, sige, walang flicker si JP. Hindi siya agad makakakuha ng uh, Way of the Dragon flicker combo. So, they still have, we still have enough time. Pero ang dalawang teams dito, naghihintay nilang din ng Lord Timers, 30 seconds bago mag-respond yung Lord. And confident din sila na lamang tayo sa Lord area. Kasi ang daming wall setters eh. Ang daming opportunity ni Chuck na pwede siya makakuha ng revenge. Kapag ka niyakap ka ni Chakno dyan sa Lord Area, al alamin mo na na madami kang paglalagyan ng pader. Oo. Oh. And ito nga sinasabi natin na isa to sa mga favorite areas ng isang Kufra kasi ang daming brush, ang daming walls, and ang daming corners. Yun talaga yung advantage kapag meron kang solid tank role na yung crowd control na binibigay ng, uh, ng isang tank role is really good when it comes to team fights, which is... Meron din naman, kung baga si JP, and dun yung crowd control, pero more of, more of a single target. And yung ano yung isolation play kapag kay Cho, pero yun naman si Chakno. Uy! Nahuli na naman si JP. And uh, tingin ko si Chakno ay uh, nadala na kanina pa mm -hmm. sa paghuli dyan kay JP kasi siya yung kanina pa nasisipa din pabalik. Kasi kaya niya din naman inakap kasi yung bouncing ball eh. Oo. Oh. Kaya niya i-cancel yon all in all. And at the same time, si JP, masisipa pa siya papunta dun sa teammates niya. Totoo. Kung baga, ano lang yan, it's all about kung sino yung mag-i-initiate first. Pero talking about initiation, kinukontinue ng Aura PH itong Lord Take. Pero yung execration mukhang nag-aabang din sa likod. And eto Max, napakasneaky ng kanyang pwesto. Kinawash. Pinofocus din sa dito si Chuck so, and it. Kelvin J. Nahanap nila si Lord Hades. Pero si Benny Cutie nandang sa may pinakalikod. Sinusubukan talaga nila siya i-take down. At si Esmeralda oh. ay tutumba. Grabe yung damage output ni Etomax. Grabe yung damage output ni Renjo. KLBJ, buhay pa rin. Buhay pa rin si KLBJ. At ang galing din yung Shadow Mask play doon ni JP na ligtas niya si Lord Hades at hindi nag-prot kagan yung Defiant Sword. What a play sa dalawang teams natin na to. At mukhang hindi rin sila, hindi rin nila na-secure yung, uh, yung main Lord. Pero nakakuha sila ng malaking damage, both the mage or the magic dealers, aside ng dalawang teams sa tumba, sa tumba. Kelra, 30 seconds, Benny Cutie at 35. Literal na walang gustong bumitaw dito sa may area na to. Alam nila, kailangan nila gawin lahat ng possible na pwedeng gawin para maipanalo tong game number 2. This means a lot for the side of Aura Philippines. Kasi, unang-una, ayaw mong hayaan na pumunta ng match point yung side ng execration. Yun. Number one, pressure yun para sa inyo. Mm -hmm. Number two, confidence yun para sa execration. And technically, in general lang naman, ayaw mo makita yung sarili mo with your backs against the wall. Mahirap na gayon. Kasi yung pressure na rin eh, dagdag na rin yan eh. Alam mo na, na talagang ano eh, surprising na lamang ang, uh, ang execration currently sa, sa scenario. Alam nila kung paano i-flow o paano kontrolin yung laban with the Tyrant's Rage from, uh, from Chaknu. So, nagahanap pa rin ng Aura PH sa ngayon, ha, sa nakikita ko, ng paraan kung paano kontrolin yung lane equilibrium and also makakuha ng pick off at the same time. At alam din nila na yung Lord is laging kinokontest ng execration. So, tatlong objective ang kailangan nilang 
tatlong problema ang kailangan nilang lutasin at the same time. So, tingin ko, it's all about prioritization. Ano nga ba ang uunahin natin? Ginagamot ni ngayon ni Benny QT yung pushing capability ng execration sa top lane. At yun din yung ginagawa ni Renjo. Tingnan forcing the issue, giving time for execration to at least lower down the HP ng Lord. Pero si JP nag-aabang lang din naman sa may Lord area. Unti-unti nilang sinasize up dito yung Lord. Aura Philippines, execration. This is the lower bracket finals. Kailangan yung maging kalkulado sa lahat ng bagay na gagawin nyo. This is probably the most important game of the day para malaman nyo kung ano or uh, ano nga ba ang gagawin nyo sa grand finals kung manonood ba kayo o magiging part. Nako, 70 Benny, seconds para kay Benny Cutie. Benny Cutie goes down at dito na tayo nakakaroon ng malaking problema. It seems to me that execration got the proper items to take down dito si Benny Cutie and whenever si Benny Cutie ay naiiwan mag-isa o nafocus fire siya ng mga members ng side ng execration dito hindi niya din kinakaya yung damage output and that is going to be Etomax mapapalaban siya pero sabi ni KLBJ bakit pa natin kailangan takbuhan to kung pwede naman natin harapan KLBJ, Chaknu and everyone else Going straight for Lord Hades and I think Lord Hades is going down and yes he will. Yung Lord ay free for execration to take. Depende pa yan kung sakaling maka, makahanap ng magandang Jeet Kundo dito si JP for the steal. Pero well, ilang beses natin nakikita yung mga ganyan kasing instances. So kailangan tagad masecure ni, uh, ni execration itong Lord. Pero retribution is still available. So there's a very big chance sila makakuha ng Lord dito habang si Kiluwas nag-aabang dun sa may Cyclone Eye area. Grabe yung ano, grabe yung pressure nila kay JP. Lumapit lang ng katiting. Oo, oh, katiting. Lumapit lang ng onti si JP. Lahat ng ap apat na tao, tatlong tao, nag-collapse papunta sa kanya. Talagang presence of mind at uh, protectodo ng uh, execration yung Lord take na yun. And now, sila ngayon ang magpupush habang naghihintay din sa my lord area sa my lord respawn another tier 3 turret has been destroyed by execration ang aura ph talagang uh, medyo nag-aalangan naghahanap pa ng isa pang opportunity to go for a comeback as we look into the win rate percentage execration with 81.1% compared to 18.6 oy may lumilipad na naman may lumilipad na Nako, naman same, same spot na naman dati yan <laughs> Favorite talaga nung ano yung libara. Favorite yan. Flying area, you know? Favorite niya yan. Pakamdam ko, parking space niya na yan. Parking eh. space niya yan. Pa parking tol. space niya. <laughs> Nako, talagang paliparan area. Pero talking about liparan, ang Lord dumediretso kagad sa top lane at split push ang play ng execration habang busy ang aura to take down the Lord. Binibisi rin ang execration tong bottom lane. Kailangan nila bisihin yung mga sarili nila at uh, sinispread out ng execution yung mga sakili nila dito ayaw nila tumutok sa isang lugar lang kasi yun yung gusto ni Benny Cutie na mangyari na magkakasama kayo sa isang area tapos papasok siya with the falling star moon at dun kayo manatapos and si JP nawala si Kel BJ pero yung sipa niya ay hindi eksakto at kilowash tumatalon siya unti-unti para makalapit man lang kay Kel BJ pero si kilowash hindi nga na kinakaya yung damage output ng mga members ng side ng execution siya ay mapapabalik at sila ay mapuforce back dito sa my base dito na nagiging tricky ng sobra para sa Aura Philippines na ipanalo pa to Oo. hindi na sila makalabas ng mapa lahat ng buffs automatically mapupunan sa side ng execution and at the same time TDZ mm. yung initiation potential as a team mas nagugustuhan ko yung pwedeng gawin ng side ng X eh. Oo, kasi talaga eh, when it comes to initiation, Kufra, yan ang ano niya eh, yan ang, uh, yan ang strength ng isang Kufra eh. Crowd control, uh -huh. yes, mobility, or at least control the mobility of, uh, of, of the enemy hero. Talaga may hihirapan, may hihirapan pa rin talaga. And it's all about, ano, it's all boys down to JP canceling that bouncing ball or isolating him from the play, not giving him the right angle. Pero, ang nangyayari is execration, sobrang bilis nilang rumisponde na kahit sobrang layo pa ng members ng execration, meron silang artillery na pwedeng i-provide such as the meteor shower na nagkakos ng havoc, nagkakos ng problema sa side ng aura, ng, uh, ng aura PH. So, talagang sobrang favorable yung current situation dito sa side ng execration, Thurs. Indeed, indeed it is, TDZ and for uh, 
or a Philippines to come back from this, oh. kailangan nila makakuha ng isang magandang sipa dito kay JP. Kailangan nila makuli it's either si Kiel or si Renjo. Mm-hmm. Kailangan nila ma-burst down agad yun and doon natin makikita kung paano magbaback off yung side ng execution. Yung execution naman, it, hindi natin matatanggal yung Chakno Factor. Eh. Wala, nandun talaga yun. Nandun yung Chakno oh, Factor. Every single time na may pwesta si Chakno at kung yung first game nga na may vision na kayo, hindi nyo pa rin siya ma-pinpoint kung saan siya magagaling at nagawa niya pa rin kayo ng play. Paano pa kayang itong game number two na wala kayong vision? Nako. Tingin mo ba Thurs na talagang uh, banable? Worth banning talaga ang, uh, ang Kufra talaga dito sa side ng, uh, ng execration. And nakikita natin yung prowess, yung talagang movement, hindi na yayinig. Talagang parang ha- habang tumatagal si Chakno, lalong tumatapang eh. Nakakuha siya ng ano eh. Ng, Nausukan. Na, o, <laughs> Nausukan. Parang, parang, ano, parang sa manok, kailangan mo nang ibitaw, kailangan mo nang patukain. Mm-hmm. Pero yung every time na tumatagal yung patoka, lalo siyang nagagalit na nagagalit, lalo nagiging confident, that's my point, na kung saan talagang siya na mismo yung gumagawa ng sarili niyang play at sumusunod na lang sa flow ang execration. Mm. We will see TDZ Aura Philippines execration. Paano nga ba close ng both teams ang pahina ng uh, series na to for this certain game? Chak nung nag stretching si JP, tinusok ni uh, Kel BJ, Mitro shower ni Kelra, at nagkahulihan na si JP ay nasa gitna. Yung sipa ay wala at si Kilowash pumasok dito with the demonic force. Tumatalon-talon siya. Ang dami yung nahabol kasi ang dami rin nagdadash. Ang dami rin nagdadash at ang dami rin umaalis. Out kagad ang execration with the recall. Pero nakahanap ng breather ang Aura PH as they move towards the middle lane. And si Benny Cutie naman, tinitimpla or pinapantay niya rin ang lane equilibrium sa bottom lane. Pero thirst, nakita natin, ang layo na ng, uh, ng gold network. Well, it doesn't matter sa ganitong, uh, well, sa ganitong timers, 30 minute mark. Pero yung potions na nabibigay and also the capability na mag-change ka ng item in an instant. Yun ang pwedeng, ano, yun ang pwedeng nilang gawin eh. Yung mga clutch plays na magbibenta ka ng ng isang item then go for the immortality just at the nick of time yun yung mga ganong opportunity yung binibigay kapag meron kang advantage when it comes to net worth pero kailangan natin isipin din kung paano nila makokontrol yung flow ng, uh, ng lane since yung lord is mag-respond na rin for the next 30 seconds hindi mo pwede mo afford na na makipag-contest ka sa lord area up against a uh, full team fight uh, composition team ng kulang ka sa members at least nasa kanila naman si Link yun, yun ang ano, yun ang sa yun, kanila. Yung, yun oh. yung uh, saving, saving grace na execution dun sa sinabi mong part na parang halos lahat ng pwede nilang gawin or yung, uh, uh, sabihin natin yung pag-flow ng minions papunta dun sa other side ng mapa, papunta sa side ng execution. It is going to be a crucial part para sa side ng execution. Pero yun nga, yung... Yung link lang din naman nila, yung isa sa mga magiging maganda dyan eh. And at the same time, si Renjo, kaya niya rin mag-split push. So it's not as easy, or these heroes are not as easy to catch as we think. Oo. Kasi nga, si JP lang din talaga yung makakahuli sa kanila eh. That's true. Yun din talaga yung solid na CC nila eh, na crowd control nila all throughout eh. Pati si Benny Cutie, yes, meron siyang Falling Star Moon, pero... Mas maganda kung makakahuli ka ng Falling Star Moon sa backlines mismo ng execration. Pero hindi binibigyan ng, ex- ng uh, opportunity ang execration na magkaroon ng teamfight group up. Kasi dun, dun napapansin ng uh, execration na mag excel Yun yung uh, gawing, pwedeng gawing butas ng, o, ng Aura PH for them to destroy or at least get a pick off. Mm-hmm. Lord is being taken by the side of execration. Pansinin natin kung papaano nga ba mag Um, pupunta yung side ng Aura Philippines dito para i-contest to. They need to contest 100%. Renjo, nandun sa may baba. Tignan natin kung itutuloy ni Renjo to. Pakiramdam ko, it's game time for both of these teams. They need to make the biggest plays. And right now, si no, Ney at si Renjo, tinatapos nila. May nagtitipi. Pabalik ng base. At tinitignan nila kung paano nila pipigilan yeah, yung pagpupush. Benny Cutie nandito na rin. Renjo and Kel VJ. Tempest of Blades. Grabe yung damage output ni Benny Cutie. Hindi ka kaya ni Kiel. At kanino mapupunta yung Lord? Kay Eto Max, sa execration na punta yung Lord. Pero humahabol ngayon na execration. Si Greed ang magiging main target. 
Two members are down. Packer side ng Aura Philippines. Na wala man si KLVJ. Fact remains. Execration. Nasa kanila pa kayo ng kalamangan kung sa kanila nga talaga napunta yung Lord. Ayan na. Si Kiluwash, nagbibuild na siya ng uh, more of an offensive item sa side ng Aura. And Kiluwash, tingin ko, is either binenta niya yata yung Brute Force Breastplate or maybe the Athena Shield na na-purchase na niya rin kanina. But nagkakaroon na ng unting team play. Nagkakaroon na ng unting uh, mixed uh, items dito sa side ng Aura PH. Kailangan nila ng defensive items since they're on a crucial spot. Advantage ka din ng execration since yung Lord is nasa kanila. Electo final blow doon sa may minions para maklear na sila. Clearing up a path para doon sa Lord. Game number two hangs in the balance. It will go to the side of execration and execration. Match point para makapasok sa ating grand finals. And this winning moment is brought to you by Head and shoulders thirst nakakagulat pero tingin ko talaga it's all about the chak bamba plays early game to mid game to late game one more win one more win isa na lang isa na lang isa na lang para sa mga execration fans na nanonood dyan isang isa na lang at makikita nyo na yung execration sa grand finals yung bagay na inaasama sa nila na matagal na Hashtag give Billy the trophy. Hashtag give Billy the trophy. Eto na ata yung panaw na yon. Nako, eto yung season na yon. Pero tignan natin sa mga fans din naman ng Aura PH kilangan yun ang itaas ng yung mga kamay at ibigay yun yung buong puerta para bigyan ng tapang at at least at ipang boost na moral ang Aura PH. Discarte. Lahat lahat na. Itaas nyo ang mga kamay for the fans of Aura Philippines. Kailangan na ng team nyo you support nyo. They are down 2 to 0 dito sa ating best of 5 match kakaiba ang pinapakita ng ating mga teams and uh, ladies and gentlemen this is going to be a long day ahead para sa mga teams na to so ngayon ay ipasa muna natin itong uh, segment na to or pasa muna natin sa ating mga analyst para sa kanilang segment para malaman natin kung ano nga ba nangyari sa game number 2 Matapang na matapang pa ang kamandag ng execration, lalong-lalo na kung may mamba na umaaligida ng Aura Page. Wala pa yatang solusyon dahil back-to-back -back games, binigay nila yung, yung mga hero na kong